ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആഫ്രിക്കൻ ലോബേഴ്സിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ കുറെ എണ്ണം മിക്കവാറും ബ്രീഡായ പേരുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഡി എൻ എ ഉള്ള പേരുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേരുകൾ തന്നെ നമുക്ക് നിറയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാച്ചുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പലൈൻ ലവ് ബേഡ്സിന്റെ ബാച്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് ബീച്ചിൽ ഓപ്പലൈൻ ലവ് ബേഡ്സിന് നിറയെ പേര് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ബാച്ച് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുവേണ്ടി അടിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമുക്ക് അടി കൂടാനൊരു അവസരമുണ്ട് ഓപ്പലൈൻ ലവ് ബേഡ്സിന്റെ ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോട്ടിനോസിന്റെ ഒക്കെ ബാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ വീഡിയോന്റെ അവസാനത്തെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഫീഡും ചിക്സിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊക്കട്ടൈലിന്റെ ചിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ കുണിയറിന്റെ ചിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാൻഡ് ഫീഡും ചിക്സിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ ലോബേഴ്സിന്റെ ബാച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേരുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കോഡ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കോഡ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കട്ടൈൽസിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഡ് നമ്പർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ ഏതാണ് പേര് പറയുന്നത് ആ പേര് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ആ കിളി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അതിപ്പോൾ വേറെ ആർക്കും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴും അതുപോലെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കായാലും നമുക്ക് ഞങ്ങൾ സാധനം വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് വന്നിട്ട് ഒരു ബോക്സിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് അത് ട്രാൻ വേറെ തേർഡ് പാർട്ടീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ വണ്ടികളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുന്ന കിളികളിലെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചാണ് കേട്ടോ ഈ ബാച്ചിന്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ വൺ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഫുള്ള് ലൂട്ടിനോസും ക്രിമിനോസും ആണ് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഏഴ് ലൂട്ടിനെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്രിമിനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാച്ചാണ് എന്നാൽ റെഡ് ഐ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ബാച്ചാണ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കിളികളാണ് കേട്ടോ ഈ ലൂട്ടിനോസ് അതിപ്പം ബീച്ചിലായാലും ഫിഷറിലായാലും നയാസയിലായാലും ഏതിലായാലും ഈ ലൂട്ടിനോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആവാണ്ട് അതിൻ്റെ വില എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതും ഈ ലൂട്ടിനോസ് മാത്രം എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബാച്ചാണ് ബാച്ചിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ വൺ എന്നാണ് ഈ ബാച്ചിനകത്ത് പത്ത് കിളികളാണ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ പത്ത് കിളികളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ലൂട്ടിനോസ് തന്നെ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്രിമിനോസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പത്ത് കിളികൾ അടങ്ങുന്ന ബാച്ചാണ് ഈ ബാച്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന കിളികൾ മിക്കവാറും എല്ലാം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളതാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെവി സൈസിലുള്ള ബേഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവരൊരു ഇനി ഒരു നാല് അഞ്ച് മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അഡൽറ്റായി പേരൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവരെ ബ്രീഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ബാച്ചിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ വൺ എന്നാണ് ഈ ബാച്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അടുത്ത ബാച്ചിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ ടു ആണ് ജെ ടു വന്നിട്ട് ഫിഷർ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ബാച്ചാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് രണ്ട് ബ്രീഡിങ് പെയർ ഫിഷർ ലവ് ബേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫിഷർ പൈഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഗ്രീൻ ഫിഷർ പൈഡ് ഉണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും വന്നിട്ട് ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പേരുകളാണുള്ളത് കേട്ടോ ഒരു ഫിഷർ പൈഡും ഒരു ലൂട്ടിനോ ഫിഷർ സ്പ്ലിറ്റും കൂടെ ഒരു പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൂട്ടിനോ ഫിഷർ സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രീഡിങ് പേരുകളുടെ ബാച്ചാണ് ടോട്ടൽ രണ്ട്
സിനിമൺ ഒപ്ലൈൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് വീണു വയ്ക്കും അപ്പോൾ സിനിമൺ ഒപ്ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു സിനിമൺ അക്വോ ഒപ്ലൈൻ ബ്ലൂ സീരീസിൽ അക്വോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി കളറിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അടർത്താകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒപ്ലൈൻ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ പത്ത് കിളികൾ അടങ്ങുന്ന ബാച്ചാണ് ബാച്ചിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ ത്രീ എന്നാണ് ജെ ത്രീയുടെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ പതിമൂവായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ജെ ത്രീയുടെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ പതിമൂവായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് നമുക്കിതിൽ ആ ഒരു സിനിമൺ അക്വ സിനിമൺ ഒപ്ലൈൻ ആ കണ്ടോ ഇത് വന്നിട്ട് കണ്ടാൽ ലൂട്ടൺ ഓപ്ലൈൻ പോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ലൂട്ടൺ ഓപ്ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറങ്ങിയ ബേഡ്സാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇന്ന് ലൂട്ടൺ ഓപ്ലൈൻ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ കളറാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ അതിൻ്റെ തോളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കളറൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാച്ചിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ ത്രീ ആണ് പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ പതിമൂവായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ബേഡ്സ് ബേഡ്സ് വന്നിട്ട് ജെ ഫോർ ആണ് ജെ ഫോർ വന്നിട്ട് വലിയ ഫിഷർ പ്രൈഡിൻ്റെ ഒരു കൺഫേം ബ്രീഡിങ് ബെയർ ആണ് നല്ല ഹെഡ് ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മേത്ത് ചെറിയ രീതിക്കുള്ള മാർക്കിങ് എല്ലാം ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ബേഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഫെദർ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഉള്ള ബേഡ്സ് ആണ് രണ്ടും വന്നിട്ട് ഒലിവ് ഫിഷർ പൈഡാണ് കേട്ടോ നോർമലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒലിവ് ഫിഷറിന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പീസിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം രൂപ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി വരുന്നതിന് ഇത് അതിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല ഹെഡ് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം വന്നിട്ട് അതിൽ പൈഡ് മാർക്കിംഗ് ആണ് ഒലിവ് ഫിഷർ പൈഡിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ബെയർ ആണ് കേട്ടോ ഒലിവ് ഫിഷർ പൈഡിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ബെയർ ആണ് ഈ പേറിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ ഫോർ ആണ് ഈ പേറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ ജെ ഫോർ ആണ് ജെ ഫോറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ജെ ഫോറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം കൺഫേം കുഞ്ഞിറക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഉടനെ അടുത്ത് നമുക്ക് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത് ക്ലച്ച് എടുക്കുക ആ ഒരു ഏജിലുള്ള നല്ല അടർത്ത് കിളികളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ ഫോർ ആണ് പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയാണ് അടുത്ത ബാച്ചിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ജെ ഫൈവ് വന്നിട്ട് ഒരു വയലറ്റ് മാസ്ക്കും കൊബാൾട്ട് മാസ്ക് പൈഡും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള കൺഫേം ബ്രീഡിങ് ബെയർ ആണ് ഇതിൽ ആ വയലറ്റ് മാസ്ക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡി ഡബിൾ ഫാക്ടർ ഡാർക്ക് വയലറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോളറെല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് പൈഡിന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കോളറാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് പൈഡിനൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ കഴുത്തിലെ കോളറൊന്നും ഇതുപോലെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ വന്നിട്ട് അവർ മുഖത്തുള്ള മാർക്കിങ് നല്ല ഫേസ് മാർക്കിങ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ കോളർ മാർക്കിങ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ ഫൈവ് എന്നാണ് കേട്ടോ ജെ ഫൈവിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ ഏഴായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ജെ ഫൈവിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ ഏഴായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേരിന് താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തതൊരു വയലറ്റ് മാസ്ക്കും ഗ്രീൻ മാസ്ക്കും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല അഡൽറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് കേട്ടോ ഇത് അഡൽറ്റ് അല്ല ഇത് വന്ന ബ്രീഡിങ് പേരാണേ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബേഡ്സാണ് ഇതിൽ ആ വയലറ്റ് മാസ്ക് വന്നിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് നല്ല കോളറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഗ്രീൻ മാസ്കിന് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുതുകത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പാരൻസിൻ്റെ ചവിട്ട് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഈ ചിലതിൻ്റെ ബോണ് ഒടിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ മുതുകിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒരു ബൾജിങ് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ബേഡാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ കൺഫേം ബ്രീഡിങ് ബെയറാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന കിളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെയറിന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വയലറ്റ് മാസ്കിൻ്റെ പ്രൈസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ കിളിക്ക് വില ഇട്ടിട്ടില്ല വയലറ്റ് മാസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൈസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം നല്ല കോളറുള്ള അഡൽറ്റ് മെയിലാണ് കേട്ടോ വയലറ്റ് മാസ്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു തലയിട്ട് വെട്ടുന്നുണ്ട് അത് മെയിലിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക
ഈ പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെയറിനൊക്കെ ആയാലും നമ്മളിന്ന് കാണിച്ച മിക്കവാറും എല്ലാ പേറും അത് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും അല്ല എല്ലാ പേറും കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ബോക്സ് വയ്ക്കാം ആ ഒരു ഏജിലുള്ള ബ്രീഡായിക്കൊണ്ടിരുന്ന കളികളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മാവോ മാസ്കും ഒരു ബ്ലൂ മാസ്ക് പയറും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പേറാണ് ഇതിൽ മാവോ മാസ്ക് വന്നിട്ട് മെയിലാണ് മറ്റേത് ഫീമെയിലാണ് പക്ഷേ ഇത് കൺഫേം നമ്മൾ ഈ പേരിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ആയത് കാരണം നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഈ പേരിനെ എടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രീഡ് ആവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പേര് നമുക്ക് കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പേരാണ് ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതാണ് ഇതിലും അതെ നമ്മൾ ആ കാലില്ലാത്ത കാരണം ആ കളിക്ക് ശരിക്കും വില ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ മാസ്ക് പേടിന് മാത്രമേ വില ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ പേരിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ എയ്റ്റ് എന്നാണ് ജെ എയ്റ്റ് എന്നാണ് ജെ എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ജെ എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അടുത്തത് മാവോ ഫിഷർ മാവോ ഫിഷറിൻ്റെ ഒരു കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പേറാണ് കേട്ടോ മാവോ ഫിഷറിൻ്റെ ഒരു കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പേറാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ എഗ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പേറാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഫീമെയിൽ വന്നിട്ട് അടുത്ത് ബഡ്ജിങ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനെ അറ്റത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫീമെയിൽ അതിൻ്റെ അടിവശം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതടുത്ത് മുട്ടയ്ക്ക് ബഡ്ജ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ അത് എഗ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും ഇത് കൺഫേം നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും തരുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കിടന്നതായിരുന്നു കൺഫേം ആയിട്ടും മൂന്ന് നാല് കുഞ്ഞ് കൺഫേം ആയിട്ട് തരുന്നൊരു പേരാണ് ഈ പേരിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ എൻ അയൻ എന്നാണ് പേരിൻ്റെ കോഡ് ജെ എൻ അയൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ജെ എൻ അയൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഈ പേരിന് താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒപ്പ്ലൈൻ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേരാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ റെഡ് ഔട്ട് ഒപ്പ്ലൈനും ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഔട്ട് ഒപ്പ്ലൈനും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പേറാണ് ഗ്രീൻ റെഡ് ഔട്ട് ഒപ്പ്ലൈനും ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഔട്ട് ഒപ്പ്ലൈനും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പേറാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് കുഞ്ഞിറക്കിയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വയസ്സിനകത്ത് പ്രായമുള്ള ബേഡ്സാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒപ്പ്ലൈൻ ലവ് ബേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഹെവി സൈസിലുള്ള ബേഡ്സാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നോർമലി കാണുന്ന ബീച്ച് ലവ് ബേഡ്സിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി സൈസിൽ വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒപ്പ്ലൈൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർക്കുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് വരാനും കാരണം ഇത് നല്ല ഹെവി സൈസുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഫെതർ ഫിനിഷ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ബേഡ്സാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഓറഞ്ച് ഔട്ട് ഒപ്പ്ലൈനും മറ്റേത് ഗ്രീൻ റെഡ് ഔട്ട് ഒപ്പ്ലൈനും ആണ് ഈ പേരിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ ജെ ടെൻ എന്നാണ് പേരിൻ്റെ കോഡ് ജെ ടെൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ജെ ടെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അടുത്തത് പി ജി വൈസ് ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാസത്തോളം പ്രായമായ നല്ല അഡൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ ഉള്ള പേരാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ പൈഡും മറ്റേത് വന്നിട്ട് ബ്ലൂ പൈഡും ആണ് ഗ്രീൻ പൈഡും ബ്ലൂ പൈഡും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം എട്ട് മാസത്തോളം പ്രായമായ ഡി എൻ എ ഉള്ള പേരാണ് ഈ പേരിന് ഡി എൻ എ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പേരായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നെടുത്ത പാർട്ടി പിന്നീട് കാല് മാറിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വിളിച്ചു തരെയും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ പേര് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ഇതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ഈ പേരിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ ജെ പതി
പേർ വന്നിട്ട് ജെ പതിമൂന്നാണ് ജെ പതിമൂന്ന് വന്നിട്ട് വയലറ്റ് മാസ്കിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് മാസ്കും സിംഗിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് മാസ്കും കൂടെ ആയിട്ട് നല്ല അടൽറ്റായിട്ടുള്ള പേരാണ് എല്ലാ ഡബിൾ ഫാക്ടറിനൊക്കെ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മാസ്ക് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫേസിലേക്ക് വന്ന് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള വയലറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോളറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേത് വന്നിട്ട് എസ് എഫ് വയലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് വന്നിട്ട് കൺഫേം റീഡിംഗ് പേരാണ് നമുക്ക് നല്ല കോളറുള്ള വയലറ്റ് മാസ്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വിലയുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു നല്ല അടിപൊളി പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഇതിന് വന്നിട്ട് ഒന്നിന് വന്നിട്ട് ക്വാളിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേരിന് പ്രൈസ് കുറച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പേരിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് വന്നിട്ട് കൺഫേം ബ്രീഡായി ബ്രീഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രീഡിങ് പേരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വയലറ്റ് മാസ്ക് ഇനിയും വിടാം ഇതിന് ഒരു പേർ വന്നിട്ട് ഡബിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് മാസ്ക് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേരിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ജെ പതിമൂന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് വന്നിട്ട് വയലറ്റ് ബീച്ച് മക്കോ ഓപ്ലൈനും കൂടെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ ജെ പതിനാല് എന്നാണ് വയലറ്റ് ബീച്ചും അക്കോ ഓപ്ലൈനും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടൽറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് ഈ പേരിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജെ പതിനാല് എന്നാണ് ഇതിൽ വയലറ്റ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡാർക്ക് വയലറ്റ് ബീച്ചാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു പീസിന് തന്നെ നാലായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് പ്രൈസ് പോകുന്നത് അതിൽ അക്കോ ഓപ്ലൈൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ മുറു മുറു പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരെ നടത്തി കിളികളെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിരുന്നവൻ തമ്മിൽ കൊത്തുകൂടി സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ചോര വന്നാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് അത് വേറെ പ്രശ്നമല്ല അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ് അത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞാണ് അത് വേറെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പേർ ഇത് വന്നിട്ട് കൺഫേം റീഡിംഗ് പേരാണ് ഇതിൽ വന്ന് വന്നിട്ട് വയലറ്റ് ബീച്ചും മറ്റേ വന്നിട്ട് അക്വോ ഒപ്പുലേനും ആണ് കേട്ടോ ഈ പേരിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് ജെ പതിനാലാണ് ജെ പതിനാലിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ജെ പതിനാലിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പൈഡ് കൊക്കട്ടയിലെ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഫുൾ ഫെതറായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പുറപ്പാടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്ന് സെൽഫി ഈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രായത്തിലായ കിളികളാണ് ഇവർക്ക് പുതുതായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നാല് നേരം ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കൂടെ ചെയ്യും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവരെ സെൽഫി ഈറ്റിംഗിലേക്ക് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള കിളികളാണ് ഫുൾ ഫെതറായി ഇനി അവർക്ക് ചൂടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ രണ്ട് മന്നിൻ്റെ പൈഡാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിയ കിളികളാണ് കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് ഓടി ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരും കുബിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പൊക്കട്ടയിൽ പൈഡ് പൊക്കട്ടയിൽ രണ്ട് ചിക്കാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് വൈറ്റ് ഫേസ് പേൾ കോക്കട്ടയിലിൻ്റെ ഒരു ചിക്കാണ് കേട്ടോ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ചിക്കാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ചിക്കാണ് ഇതും വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിയ ചിക്കാണ് സ്പീഡെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്പൂണിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇനി വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് വാങ്ങുന്ന ചിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സെറിഞ്ച് ഫീഡിംഗ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് സെൽഫ് ഫീറ്റിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള പ്രായത്തിലായതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇവരെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവർക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ തിനയും അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് മിക്സുകളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രായത്തിലായ ആൾക്കാരാണ് ഇങ്
ഇനി നമുക്കുള്ളത് യെല്ലോ കളറിലുള്ള പേൾ കൊക്കട്ടയിലിൻ്റെ രണ്ട് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ യെല്ലോ കളറിൽ പേൾ കൊക്കട്ടയിലിൻ്റെ രണ്ട് ഹാൻഡ് വീഡിയും ചിക്കൻ ആണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇണക്കമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി അടുത്തേക്ക് വരുവാണ് അവിടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തോട്ട് ഈ പേൾ കൊക്കട്ടയിലിന് എപ്പോഴും നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ ഇതുപോലെ കറുത്ത പുള്ളികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പേൾ കൊക്കട്ടയിലിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ അടുത്ത ആളാണ് അപ്പം പേൾ കൊക്കട്ടയിലിൻ്റെ രണ്ട് പീസുണ്ട് ഇതിൽ ഒരാളിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് നല്ല റെഡ് ഫാക്ടർ പൈനാപ്പിൾ കൊണിയോറിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചിക്ക അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റെഡ് ഫാക്ടർ പൈനാപ്പിൾ കൊണിയോറിൻ്റെ ചിക്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നോർമലി നമുക്ക് സാധാരണ പൈനാപ്പിൾ കൊണിയോറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാം മഞ്ഞ കളറാണ് വരുന്നത് ഫെതേഴ്സ് അടിഭാഗത്തുള്ള ഫെതേഴ്സ് വരുമ്പോൾ മഞ്ഞ കളർ വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ചുവപ്പ് കളർ ഫെതേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്താ ഈ ചിക്കനൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞ കളർ ഫെതേഴ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് വന്നിട്ട് റെഡ് കളർ ഫെതേഴ്സ് ആണുള്ളത് ചെറിയതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും നെഞ്ചിലും മുഖത്തേക്കും എല്ലാം ഫുള്ള് റെഡ് കളർ ഫെതേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ കൊണിയോറിൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എന്നാൽ പൈനാപ്പിൾ കൊണിയോറിൽ തന്നെ അടുത്തൊരു ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റെഡ് ഫാക്ടറുള്ള നല്ല ഹൈപ്പർ റെഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളറിലുള്ള ബേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ വേറെ അട അടൽത്തെ ഒരു മോൾട്ടിങ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് നല്ല അടാറ് കളറായിരിക്കും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മളെടുത്തു നിന്ന് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് കാരണം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെയും പ്രൈസ് വന്നിട്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു സാധാ ബഡ്ജിയാണ് കേട്ടോ സാധാ ബഡ്ജി അല്ല ശരിക്കും ഒരു ഷോ ക്രോസ് ബഡ്ജിയുടെ കുഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊരിക്കുക ഒരു ബ്രീഡിങ് പേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചതിൽ ഒരു പേര് ഞാൻ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ശരിക്കും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ രണ്ട് ഒരാളിനെ നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടിയുള്ളൂ കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബഡ്ജീസിൻ്റെ അതിൽ ചിലത് ഇതായി പോകും ഇതുപോലെ നമ്മളായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാനൊന്നും അല്ല എന്താ ബാ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സാധാ ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഇണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്കൊരു ഇണങ്ങിയ തൊപ്പാന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന കിളികളാണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും തരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെ കൊടുക്കാനല്ല ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഈ ഒരു ചിക്കനെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുതൽ വരും കാരണം നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ കിളിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ എ നയൻറ്റീനും കൂടെ കയറുമ്പോഴായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞു ഇത്രയും വലുതാക്കി എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇടുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് അതിൽ വരും ഇപ്പം എന്തായാലും ഈ ചിക്ക് കൊടുക്കാനല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഇരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും അക്രമിയാണ് എന്താ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മേളിലൂടെ ചാടി കയറി വരണം എന്താ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ഈ സംസാര ശേഷിയുള്ള തത്തയെ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന തത്തയെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ നാടൻ പച്ച തത്തയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ശരിക്കും നാടൻ പച്ച തത്തയെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കിളിയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രീൻ ടീ കുണിയൊക്കെ ഇതിന് വരുമ
നമ്മളൊന്ന് ഒരു ലോഡ് കിളിയാണ് കാണിച്ചത് ഒത്തിരി കിളി ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് പേറുകളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നിറയെ പേര് പറയുന്ന പരാതി വീഡിയോ ആയിട്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും സാധനങ്ങൾ സോൾഡ് ആയി പോകും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പരാതി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവർ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ മിക്കവാറും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നത് വൈകുന്നേര സമയത്തായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് മണി ഏഴ് മണി ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് നോർമലി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ